14 janvier sur Sodebo dans l'Arca Ultimate Challenge. Ça fait déjà une semaine qu'on est parti de Brest. Je sais pas pour vous, mais il y a des semaines, j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses que d'autres. C'était une, une semaine euh, vraiment euh, très dense. Une descente de l'Atlantique euh, très atypique. Physiquement euh, très engagée. Cette montée au fond, euh, <rire> c'est le cas de le dire. Ce passage de fond avec des vents forts. Puis cette descente assez chaotique où nous on a été pas mal ralenti. Euh, et avec mon compagnon de jeu, Armé de TH, euh, on a vraiment euh, cravaché pour ne euh, pas se faire trop encore distancer de, de Tom et, et Charles qui avaient mieux négocié cette, euh, cette transition du fond. Et pour autant, euh, ça reste, on est dans le même système. Euh. Et là, depuis ce matin, on est passé dans l'hémisphère sud. Voilà. On a basculé. Down Under. Will Oxley, euh, l'un des membres de l'équipe australien euh, qui, euh, qui est euh, en routage en Australie, nous a envoyé un petit message super en disant ben, « Welcome home, vous êtes chez moi dans mon hémisphère ». Et cette nuit, j'étais là, euh, somnolent, euh, sortant du siège, réglant, repartant, euh, et entre deux nuages, euh, parce que c'était très couvert en passant le l'activité du poteau noir c'est quand même plutôt bien passé je découvre là dans ma fenêtre la croix du sud voilà là commence une nouvelle euh, un nouveau voilà, une nouvelle étape de cette euh, Arkea Ultimate Challenge à partir de ce moment là on, on s'éloigne on s'en va un peu tous les jours, on s'en ira un petit peu plus loin jusqu'à se passer ce moment euh, l'équateur et on rentrera à la maison. Donc c'est un moment à la fois euh, assez émouvant, euh, on est tous un peu euh, à ressasser ce qu'on a fait dans la semaine et puis là de, de se rendre compte de vers là où on va et la dimension de, de cet Arca Ultimate Challenge euh, qui n'est pas juste euh, Transat où on va s'arrêter au Brésil et, et ce sera fini dans quelques jours. Non, là, euh, ça va continuer et longtemps. Petite visite du bateau, super, joli check, flotteur, coque centrale. Ce Nebo est un super bateau, hyper bien construit par une équipe formidable. En fait, il faut se rendre compte que vraiment, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe mécanique où il euh, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de, de gens à impliquer et, et, et j'adore cette notion de pouvoir euh, travailler comme euh, dans n'importe quel euh, sport d'équipe où euh, chacun a sa place et, et on œuvre tous ensemble. Et là, le fait d'avoir un bateau dans cet état-là, à ce moment-là, euh, c'est le travail de toute cette équipe. Je leur dédie ce, cet équateur, ce poteau noir, euh, ce Downlander et ce début de l'aventure de partir dans le sud. Voilà, ce dimanche 14 janvier 2024 sur ce débo dans l'Arcade Ultimate Challenge. Je ne sais pas si vous l'entendez le cyclement là quand ça réaccélère. On vient de passer sur, euh, derrière un, un nuage et le vent a... Et là, on est, à, on est au près à 31,5 et le bateau s'est stabilisé en vol. Et 